السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولا علیہ وصحب الفاظین برل اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله الذي الذين وصدق وملغ رسوله النبي الكريم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ശ്രോതാക്കളായ മറ്റു മിനിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല ഇന്നേ വരെ നമുക്ക് ആയുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടും ഇന്നേ വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും വിട്ടുപൊരുത്ത് മാഫാക്കി അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിച്ചു അവൻ്റെ തൃപ്തിപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നമ്മയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മൊമ്മിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസൽമങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മൊജ്ജത്താണ് നമ്മളാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൂടെ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥം ലോകത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ച് ഇന്നേ വരെ ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കും സാധിക്കാത്ത ഗ്രന്ഥം ഒരു ഹർഫ് ഓതിയാൽ പത്ത് കൂലിയുണ്ടെന്നും ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിനേക്കാൾ കൂലിയുണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധമായ ഹറം ഷരീഫിൽ വെച്ചാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ കൂലിയുണ്ടെന്നും കതിറിൻ്റെ രാവിലാണ് എങ്കിൽ എൺപത് കൊല്ലം ഓതിയ എൺപത് ആയിരം മാസത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓതിയ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല വലിയ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹൃദയത്തെ കഴുകുന്നത് ശരീരത്തെ കഴുകുന്നത് സോപ്പ് കൊണ്ടും മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുമാണെങ്കിൽ കുളിക്കൽ കൊണ്ടുമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൽബിനെ കഴുകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ടുമാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഓരോ സുഹൃത്തുകൾക്കും ആയത്തുകൾക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വലിയ മരുന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ മരുന്ന് അത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോതലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോതലാണ് ഒന്ന് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ബി തദബുരിൽ മാന അർത്ഥം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ കൽബിനത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ മരുന്നായിട്ട് ആ മരുന്ന് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിബന്ധനയോടുകൂടി അത് കഴിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ബഹുമാനത്തോടെയും ആദരവോടെയും അതിലുള്ളതായ ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയെല്ലാം നവാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനകളായി മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തോടു കൂടെയും ഓതുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് കൽബിന് ഫലിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള സൂറത്തുകൾ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയിൽ പല ഉസ്താദുമാരും അത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഖുർആാന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവർക്കൊക്കെയും തന്നെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തും നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റവാക്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം വല്ലുഹ പകലിന്റെ ആദ്യ സമയത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ലുഹ സമയത്തിന് തന്നെയാണ് സത്യം വല്ലയിലി രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇതാ സജ അത് ഇരുളുമുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാത്രി ആ രാത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമുക്ക് പകൽ തന്നു പക്ഷേ രാത്രി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയാസമാണ് രാത്രി തന്നു ആ രാത്രി നേരം വെളുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സസ്യലതാദികളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി വരികയില്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്ത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ പകൽ സമയത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയും അതുപോലെ രാത്രിയെയും സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങയോട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താല യാത്ര പറഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല നബിയെ തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി എന്ന് ഒരിക്കലും തങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒമാ കല തങ്ങൾ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതെന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രയോഗം മുത്തനബിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയത്തിറങ്ങുന്നത് കാഫിരിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം വഴി പിന്തിയതായ സമയത്ത് അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന റബ്ബഹു വദ്ദാഹു വ കലാഹ് നിക്ഷയം മുഹമ്മദിന്റെ റബ്ബ് മുഹമ്മദിനെ ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ മുഹമ്മദിനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബിയെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ അവർ പ്രയോഗിച്ചു അപ്പോഴാണ് റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല വളരെ സരളമായ രീതിയിൽ തന്നെ അവാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പിടിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാ വദ്ദാക്ക നബിയെ അങ്ങയോട് നമ്മൾ യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല ഒമാ കല നബിയെ തങ്ങളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ പറയുന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല നബിയെ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറ് ദുനിയാവിനേക്കാളും ആഹ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹ്റ ദുനിയാവിലുള്ള പദവികളെക്കാളും ദുനിയാവിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാളും വലിയ കറാമത്തുകൾ വലിയ ബഹുമാനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ആഹ്റമാണ് ഈ ദുനിയാവിനേക്കാൾ ഹൈറ് ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് ദുനിയാവിനേക്കാൾ ഹൈറ് ആഹ്റമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ബിഹിസ്മ സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല നമ്മോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കൂ മനുഷ്യരോട് എന്നെ പേടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപദേശം സിദ്ധിക്കും നന്നാവണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള അതിനു പക്വതയുള്ള ആളുകൾ അവർ ശേഷം ഉപദേശം സിദ്ധിക്കും നബിയെ തങ്ങളുടെ ഉപദേശം അത് അവർക്ക് ഫലിക്കും ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് എന്ത് ഖുർആൻ എന്ത് ഹദീസ് എന്ത് ദിക്കറ് എന്ത് സ്വലാത്ത് എന്ത് ഉപദേശം അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അതിനെ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ തള്ളിക്കളയും നബിയെ അവരതിനെ കണക്കിലെടുക്കുകയില്ല അവർക്ക് ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള അലച്ചയും ദുനിയാവിനുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ചിന്തയും മാത്രമാണ് അവർക്ക് പരാജയപ്പെട്ടവർ അതിന് വെടിയും വയസ്സരൻ നാറൽ കുബറ ആ ഉപദേശങ്ങളെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൂടെ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ 
അത് വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് താന്തോന്നിയായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എസ്രൻ നാറൽ കുബുറ വലിയ നരകത്തിലേക്ക് വലിയ തീയിലേക്ക് അവർ ചെന്ന് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സുമ്മലായ മൂത്തുഫിഹാവലായ ഹിയ പിന്നീട് അവിടെ മരണമില്ല പിന്നെ അവിടെ മരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമോ മറ്റോ ഒന്നും അവിടെ ലഭ്യമല്ല കാലാകാലവും പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ജീവിതമാണ് അത് അഫ്ലഹമൻ തസക്കാവസ്മ റബ്ബിഹി ഫസല്ല ആത്മശുദ്ധി വരുത്തി ഹൃദയം നന്നാക്കി ആ ഹൃദയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാർ ലോകത്തിന് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് അഫ്ലഹമൻ തസക്ക വസ്മ റബ്ബിഹി അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനെ അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തി അള്ളാഹുവിന് നിസ്കാരമാകുന്ന ദിക്കറും മറ്റുള്ള അധികാരികളുമൊക്കെ നിലനിർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് ജീവിച്ചു അവസാന ഭാഗമായി പറയുന്നു എങ്കിലും ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബരങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ദുന്യവിയായ ജീവിതവും ആ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആഹിറമാണ് എന്നൊന്നും ശേഷിക്കുന്ന വീട് അറ്റമില്ലാത്ത വീട് അത് ആഹ്റത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കണം മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു വിഭാഗം ഈ ദുനിയാവിനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര സാധുക്കളായ നമുക്ക് ആഹ്റത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഈ നശ്വരമായ ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹുനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച ഈ ശവം പോലത്തെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ഈ ശവത്തിന്റെ പിന്നാലെ കഴുകന്മാരും പട്ടികളും നായകളും കടിച്ചു വലിച്ചു കീറുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ആരെങ്കിലും കടന്നു ചെന്നാൽ അവർ കൊരക്കുകയും ശബ്ദിക്കുകയും അവരുമായി കച്ചറ കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ ശവമാകുന്ന ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ ഹറാമും ഹലാലും നോട്ടമില്ലാതെ നീ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അതിനെ കടിച്ചു വലിച്ചു തിന്നാൻ പോയാൽ അതുണ്ടാക്കാൻ പോയാൽ നിനക്ക് മനുഷ്യ ആഹ്റം മറന്നുപോകും നിനക്ക് ദുന്യാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കേസുകളും കൂട്ടുകളും അടികളും പിടികളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തരണം ചെയ്ത് നിന്റെ വില കൂടിയ ആയുഷ്കാലം അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നല്ലാതെ നിന്റെ ആഹ്റത്തിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് വൽ ആഹ്റത്തു ഹൈറും ദുനിയാവിനെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരോട് പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശം ആഹ്റമാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു വലൽ ആഹ്റത്തു ഹൈറുല്ല കമിനൽ ഊല ഈ ദുനിയാവിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഹൈർ ആഹ്റമാണ് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം തങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും സൗഫ എഴുത്തിക്ക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും നബി റബ്ബുക്ക അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് എങ്ങനെ നൽകുന്ന സമയത്ത് ഫത്തർലാ അധികരിച്ച ധർമ്മങ്ങൾ അധികരിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ ഉന്നതമായ പദവികളും തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താര തങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ ഫത്തർലാ തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടും നബിയെ എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള വാക്കാണ് അള്ളാഹു താല നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നൽകുമെന്ന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല കണക്കില്ലാതെ അള്ളാഹു നൽകുന്നവനാണ് അള്ളാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് മറ്റു അമ്പിയാക്കൾക്കുള്ള എല്ലാ ഉസാഫുകളും ഹബീബിനുണ്ട് എല്ലാ ഉസാഫുകളും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് ആ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിതാവ് നൽകും നബിയെ ഫത്തറുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ ആ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താല നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സൂഹത്താണ് വല്ലുഹ എന്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ 
മുത്തനബിക്കുള്ള ഇഷ്ടമ എന്താണ് മുത്തനബിയുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടം ആ സമയത്ത് ഹബീബായ മുത്തനബി പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല റബ്ബേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ മുത്തനബി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അള്ളാഹു തല ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഹബീബിൽ കൂടെ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാനും ആ പ്രകാശം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും അള്ളാഹു തല സാധുക്കളായ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ ഹബീബ് തിങ്കളാഴ്ച രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് തൃപ്തിപ്പെട്ട സൽക്രമങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇഹ്ലാസോടു കൂടെ ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻ ഹൈറാ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറാണെങ്കിൽ ഹമിത്തുല്ലാ ഹറബ് റബ്ബിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും ഇൻ സറ നാശമാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴും അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് അസ്തൌഫിറുള്ളാ ഹറബ്ബി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിന് തേടുമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു ഷെറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തോറത് വലയ ആൾമാല ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ അമലുകൾ എന്നിലേക്ക് ഒളിവാക്കപ്പെടും ഇൻ ഹൈറാ അത് ഹൈറാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ സ്തുതിക്കും അലഹമ്മദില്ല ഷെറാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറയുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദേശീയ വാക്കുകളല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഹമ്മദില്ലാ ഈ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെടാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ ഹബീബിന്റെ ശരിയായ അവിടത്തെ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കുന്ന മിനിയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു തല പറയുന്നു അലം യജിദിക്ക് യത്തീമം അങ്ങ് എത്തീമായിട്ടല്ലയോ വളർന്നത് യത്തീമായി വളരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അബുതാലിബിന്റെ കരങ്ങളിൽ താങ്കളെ താങ്കളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നില്ലയോ നബിയെ ശരീരത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സർവാഹക്കാമുകളും തങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയാ അറിയായിരുന്നില്ല പിന്നീട് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താരത് വേണ്ടതുപോലെ മുഴുവനും അറിയിച്ചു തന്നില്ലയോ നബിയെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഫീറായി സാധുവായുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അള്ളാഹു താര തങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചില്ലയോ നബിയെ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐശ്വര്യം എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് ലൈസൽ അറുതി ചരക്കുകൾ വർദ്ധിക്കൽ അതാണ് ഐശ്വര്യം എന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഐശ്വര്യം നഫ്സ് ഐശ്വര്യമാവലാണ് ശരിയാ മൊമ്മിനീങ്ങളുടെ നഫ്സ് അവർ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും മന്ദിരിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മലാബിസിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടോ എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് അപ്പൊ നബിതങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തൃപ്തിയുള്ളതെങ്കിൽ ആ തൃപ്തിയുള്ളതായ ഒരു ഐശ്വര്യം നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നൽകിയില്ലയോ നബിയെ യത്തീമിനോട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരമ്പി വലങ്ങരുത് സ്ട്രോങ്ങായി പെരുമാറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് അവനെ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് എന്നാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് മാനസിക പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇത് ഹബീബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയമായത് കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയി അള്ളാഹുത്താല ഹബീബിൽ കൂടെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയാണ് അർഹരായ ചോദ്യകർത്താക്കൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അതിങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കണം എന്നില്ല അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സതക്ക കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങൾ സംജാതമായാൽ അപ്പൊ ചോദ്യകർത്താവ് നിങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ ഫലാ തൻഹർ അവരെ നിങ്ങൾ ആട്ടിക്കളയരുത് നിങ്ങൾ അവരെ ആട്ടിക്കളയരുത് ദാരിദ്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ നിങ്ങൾ ആട്ടരുത് പഴയ ആളുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിക്കൊത്ത വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും അവരെ സമാധാനം നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു വിടണം എന്നാണ് പറ
പല കള്ളന്മാരും പല കള്ളുകുടിയന്മാരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമീപിച്ചു നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ രഹസ്യങ്ങളും അതുപോലെ സ്ത്രീകളുമായി ലോകത്തിലാവാനും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളതായ പിരിവുകാർ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പിരിവുകാരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഭയന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇവിടെ നൽകാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് നൽകാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അർഹരായ ആളുകൾ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരിലും ഉണ്ടാകും അവരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സഹായാഭ്യർത്ഥന വന്നുപോയാൽ ഫലാ തൻഹർ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ വലഞ്ഞരുത് നിങ്ങൾ ആട്ടിക്കളയരുത് ഈ സമുദായം പഠിക്കാനുള്ള ഉപദേശമാണ് മുത്തുനബിയോട് പറയുന്നത് മുത്തുനബി അങ്ങനെ വലങ്ങുന്ന മഹാനല്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ സുബഹാനല്ല അവിടത്തെ കഴുത്തിൽ അവിടത്തെ പൊതപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ പൊതപ്പ് വലിച്ച് ഒരു അറാബി യാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊതപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് മുറിയാക്കി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴും പൊഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബത്തിനോട് ആ മനുഷ്യന് എടുത്തു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് അത് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല സമുദായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു സാധാ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ശാരീരിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരാണ് അതേസമയത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുടെയ സാധാ അസാധാരണ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാത്തത് കേൾക്കുന്ന മഹാനാണ് നമ്മൾ കാണാത്തത് കാണുന്ന നേതാവാണ് അള്ളാഹു താല ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവായി നിയോഗിച്ച ഹബീബാണ് മറ്റു അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അരിഫീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല നൽകിയ വിജ്ഞാനം മുഴുവനും ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പാത്രം മാത്രം കോരിയെടുത്താൽ അത് വിതരണം ചെയ്ത പോലെയല്ലാതെ ബാക്കി ആ സമുദ്രത്തിൽ എത്രയുണ്ടോ എന്നതുപോലെയാണ് ഹബീബിന്റെ വിജ്ഞാനമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ ഇൽമിന്റെ സമുദ്രമായ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു താല ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ സമുദായത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അമ്മ ആബിനെ അണമത്തി റബ്ബി കഫഹദ്ദിസ് നബിയെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ന്യാമത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലക്കത് മന്നല്ലാഹു അലൽ മിനീൻ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് ന്യാമത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തനബിയുടെ വരവ് കൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ ഹബീബ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് മൊമിനിയങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല മുത്തനബിക്ക് ചെയ്തതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ആഹ്റത്തിലുണ്ട് ദുന്യാവിലുണ്ട് നബിയെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഫഹദ്ദിസ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയൂ നബിയെ നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കൂ നബിയെ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു താല ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കിബിറില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ നമുക്കും ഭാവിയിൽ പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു ചെയ്ത നേമത്തുകൾ എടുത്തു ധരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നും നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മുത്തുനബിയോട് അള്ളാഹു താല അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത നേമത്തുകൾ എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഫഹദ്ദിസ് നബി അങ്ങ് വർത്തമാനം അറിയിക്കുക അഹ്ബിർ അന്ന് വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ചെയ്ത നേമത്ത് മുത്തുനബിക്ക് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള നേമത്ത് ലോകത്ത് ഒരു പ്രവാചകനും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹു തല ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു സൃഷ്ടിയും അവിടത്തേക്കാൾ അഷറഫായിട്ടൊരു ഹൽക്കും ലോകത്ത് അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല പടക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് നമുക്ക് ആ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം തന്നു എന്നതിൽ അലഹമില്ല അലഹമില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഉമ്മത്തിയായി നമുക്ക് മരിക്കണം അവിടത്തെ യഥാർത്ഥ ഉമ്മത്തിയായി മരിക്കണം മന്ന ഹിയാ സുന്നത്തി ഫഖദ് അഹബനി ആരാണോ എന്റെ സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കുന്നത് അവർ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് അവൻ ഹബ്ബ സുന്നത്തി ആരെങ്കിലും എന്റെ സുന്നത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫഖദ് അഹബനി അവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഒമൻ ഹബ്ബനി കാനമഴിഫിൽ ജന്ന ആരെങ്കിലും എന്റെ ചരിര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ സാധുക്കളായ നമുക്ക് ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കി നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ
ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിസത്ത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ ജീവനാകുന്ന വിജ്ഞാനം ആ നഷുറുൽ എൽമി ഷറൈ എന്ന ഈമാന്റെ ശാഖ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു താല ഈ കൂട്ടായ്മയെയും നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അമീൻ റഹ്മത്തിക്ക എന്ന ദാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ട സാധുവിന് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തരമ്മ എല്ലാവരെയും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അവന്റെ ജന്മത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തെരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മനസ്സിലാക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി താലാ വാത്ത്